சோ அந்த ராஜாக்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்களும் போய் உட்காரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க வேலை இல்லாம வாய்ப்பு இல்லாம உட்காந்து இருக்க அவனுக்கு கிடையாது பத்து வாய்ப்பு இருந்தும் பதினொன்னு எனக்கு இதுதான் வேணும்னு சொல்றான்ல அவனுக்கு தான் இது கல்வி விகடன் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் நான் உங்க அர்ஜுன் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மிலிட்ரி ட்ரைனிங் மிலிட்ரி எக்ஸாம்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெப்டினன்ட் ஈசன் அவர்களை வச்சு ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கோம் அதை எல்லாருமே நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரைனிங்கே வந்து லைவாக காட்டுறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த மிலிட்ரி ட்ரைனிங் வந்து எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது இதுக்கு பின்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சைக்காலஜிலேருந்து இவரோட ட்ரைனிங் வந்து எப்படி இருக்க போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை இவர் எப்படி கையாள போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல கான்வர்சேஷன் வந்து இன்றைக்கி அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் லைவாக அந்த ட்ரைனிங்குமே வந்து நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் தேங்க்யூ வெரி மச் டோன் மைண்ட் உங்களுக்கு ஏஜ் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் பிட்வீன் அஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ அதனால் சார் இந்த ஃபைவ் ஹவர்ஸில் நீங்கள் எங்கேயுமே உட்காரலாம் இந்த எனர்ஜி எப்படி கீப் அப் பண்ணுறீங்க நேச்சுரலாக இருக்கிறதானா இல்லை பழகிடுச்சா சார் ஓகே அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வந்துருச்சேன் நான் ஓகே படுத்து பன்னெண்டு மணி ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ரன்னு ஒன் ஹவர் வெயிட் ட்ரைனிங் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ட்ரைனிங்க்கு நான் வந்திருக்கேன் சார் எனக்கு ஆனால் ஐ எம் பிளாங்க் அப்படின்னா உங்களுடைய ரியாக்ஷன் என்னவா இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எம்டியாக வரவங்கள எடுக்கிறது இல்லை ஓகே ஓகே காரணம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு குரூப் ஏ பொசிஷன் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாதிரி அப்போது அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல அவேர்னஸ் இருக்கணும் இன்றைக்கி வந்து யாராச்சும் வந்து என்கிட்ட வந்து இல்லை சார் எனக்கு தெரியாது நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அப்படின்னு கேட்டா நான் ஒத்துக்க முடியாது காரணம் என்ன கையில எல்லாமே வச்சிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை இல்லையா ஏகே பிப்டி செவன் தெரியும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் ஃபார்ட்டி ஆமா தளபதி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி செவன்டி எல்லாம் சொல்றாங்க அது ஹீரோயின் புக் ஆயிட்டா அதையும் சொல்றான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜும் சொல்றான் அப்ப அது எங்க இருந்து கிடைக்குதோ அங்க இருந்து அங்க இதுவும் இருக்கு அது அதனால இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த்ன்ன மாதிரி இன்ஃபார்ம் இன்ஃபார்ம் வெல் இன்ஃபார்ம்டு கேடட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நான் இடம் கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு ஜென்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முழு ஒரு நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ்னு சோஷியல் மீடியாலே இருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கலாக அவங்க வந்து அப்படியே உட்காந்துட்டு வேலை பார்க்குறதும் வந்து லேப்டாப்பில் பார்க்குறாங்க படிக்கிறதும் வந்து டேப்லெட் அந்த கிண்டில் அதில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுக்க முழுக்க இந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சினால முழுக்க முழுக்க அதிலேயே இருந்துடுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக ஃபிட்டாக இருக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க ஓகே நீங்கள் இப்போ நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் எத்தனை மணி நேரம் சோஷியல் மீடியாவில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க என்னோட கடிப்பு படி பார்த்தா ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஒரு நாள் நீங்கள் சொன்ன அந்த மூணு மணி நேரம் இன் டூ த்ரீ ஒம்பது மணி நேரம் இருக்கேன் நான் ஏன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸையும் சேர்த்து அங்கே இருந்தால் கற்றுக்கிறேன் நான் இப்போ இந்த ஃபிட்னஸே எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் பேக் வரணும்னா என்ன சொன்னாங்களோ அதோட அதாவது நான் சொல்றது ஜென்யூனா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வரணும்னா கூட இன்னைக்கு பல வழிகள் இருக்கு அதாவது காம்பினேஷன் ஆஃப் டயட் அண்ட் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி பல அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு புது விஷயத்த ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நமக்கு சொல்றாங்க எங்க கிடைக்கும் நமக்கு இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவில் தான் கிடைக்கும் இப்போ ரன்னிங்கில் எனக்கு இல்லாத இன்ஜுரியே கிடையாது பேக்கில் எனக்கு இல்லாத இன்ஜுரியே கிடையாது இதில் பாதி இன்ஜுரி தான் டாக்டர் கேர் பண்ணாங்க மீதி இன்ஜுரி சோசியல் மீடியா தான் கேர் பண்ணிச்சு ஓகே ஓகே ஸோ சோசியல் மீடியாவில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தப்பே கிடையாது நான் தான் என் பசங்கிட்ட சொல்லுவேன் நீ என்ன ஷூ போட்டு ஓடினா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடலாங்கிறது எப்படி ஓடணும் என்ன ஃபார்மில் ஓடணும் என்ன பண்ணால் நீ வந்து சீக்கிரம் வெயிட் குறையலான்ற வரைக்கும் சோசியல் மீடியாவில் தான் இருக்குது அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ண வேண்டாம் பட் அட் த சேம் டைம் பண்ண வேண்டியதும் பண்ணாமல் விட வேண்டாம் ஸோ அதை ரைட்டாக யூ
இப்போ நான் வந்து நாளைக்கு காலையில் என்ன புதுசாக நான் வந்து கிரவுண்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன்றத நைட்டு சோஷியல் மீடியாவில் தான் பார்ப்பேன் ஓகே தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் என்ன பார்ப்பாங்கன்னு தெரியாது நான் பார்க்கும்போது நாளை காலையில் எழுந்திரிச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அது ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன் இப்போ யாராவது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் இல்லைன்னா வந்து அவங்கள தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஆத்லீட்ஸ் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க காலையில் எனக்கு அதான் ஓடிட்டே இருக்கும் எனக்கு வந்து படுக்கும்போது இந்த அஞ்சு மணி எப்போ வரும் எப்போ அலாம் அடிக்கும் எப்போ எந்திரிச்சு போய் உடனே அதை ட்ரை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஓடிட்டு இருக்கும் மைண்டில் ஸோ இப்போ வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட உங்களுடைய ஒரு எதிர்பார்ப்புகள்னு சிலது இருக்குல்ல சார் நான் வந்தால் இந்த மாதிரி பையனை நான் வந்து எதிர்பார்ப்பேன் அதாவது ஒரு முன் ஏற்பாடோட வரணும் அதுக்கப்புறம் நான் அவனை டேக் ஓவர் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு இருக்குனா அந்த முன் ஏற்பாடுகள் என்னென்ன அதாவது அவனுக்கு வந்து நான் இராணுவத்துக்குள்ள போய் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன வேலையில் எத்தனை வருஷம் நான் வேலை பண்ண போறேன்ற தெளிவோட வரணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது அதுதான் இப்போ இந்த பொண்ணு தான் வேணும் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பொண்ணை பா பார்த்துருப்போம் ஒரே பொண்ணை பார்த்து ஒரே பொண்ணு வேணும்னு கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி இவங்க முதல்ல இராணுவத்தை பார்க்கணும் அதுல இராணுவத்துல எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அந்த ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் என்ன வேலை பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் உனக்கு பிடிக்கும் சில பேருக்கு பேரா கமாண்டோ தான் பிடிக்கும் என்ன மாதிரி நான் சின்ன வயசுலேயே எனக்கு ஃபேசினேஷனே வந்து ஒரு ஹெலிகாப்டர்லேருந்து இறங்கி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அது பண்ண பண்ணுறது பேரா கமாண்டோஸ் தான் மோஸ்ட்லி சில பேருக்கு வந்து ஆர்டினன்ஸ் ஆஃபீஸராக இருக்க பிடிக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஆர்ட்லரி பீரங்கி இப்போ நான் ட்ரெயின் பண்ண ஒரு பையன் ஒரு மேஜர் வந்து தெளிவாக இருந்தான் சார் நான் பிரம்மோஸ் ஃபயர் பண்ணணும் மிசைல் தான் நான் போவேன் அப்படின்னா அங்கே தான் இருக்கேன் இப்போ அந்த மாதிரி அந்த தெளிவு இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா இந்த இந்த ட்ரைனிங் வந்து நான் கொடுக்குறேன் அந்த ட்ரைனிங் வந்து எப்படி இவங்க வந்து இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ நான் அது பல வழிகளில் நம்ம ரியல் டைம் டாஸ்க்கு கொடுத்து டெவலப் பண்ண வைக்கிறோம் நான் சொன்னேன் அந்த ஒரு கடையே இல்லாத ஊரில் மெடல் உண்டு பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இன்னொரு ரியல் டைம் டாஸ்க் தான் இந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் இந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆஃபீஸர்ஸ் கிடையாது ஓகே ஓகே கொஞ்சம் பேர் தான் ஆஃபீஸர்ஸ் பட் இந்த ஆஃபீஸர்ஸோடு சேர்ந்து வரவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துல இறங்கி நீச்சல் அடிக்கிறவன் ரைட் அதே மாதிரி லேக் ரிவர்ல கடல்ல குளிக்கிறவன் இவங்க எல்லாம் இப்ப இவங்களை நாங்க டெஸ்ட் பண்ணி ஃபர்தரா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தேவையான சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ட்ரைனிங் இருக்கு அதை கொடுத்து அவங்களையும் தான் கூப்பிட்டு போறோம் அப்படி வந்தவங்கள நிறைய பேரு எங்க அதிகாரிங்க கூட வந்து அந்த மாதிரி பசங்க இவனுக்கு அதிகாரி இல்லை இருக்காங்க ஸோ என்ன நாங்க சொல்ல வரோம் அப்படின்னா நீ அதிகாரி ஆகி யூனிஃபார்ம் போட்டுதான் அந்த நாட்டை காப்பாற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது மக்களுக்கு பிரச்சனைனா நீ இன்னைக்கு இறங்கலனா நீ உனக்கு யூனிஃபார்ம் போடுற அருகதை இல்லை அப்படிங்கறதா எங்களோட கான்செப்ட் இப்போ பிசிக்கலி ஃபிட்னஸா பசங்க எப்படி சார் இருக்காங்க ஃபிட்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிட்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதாவது அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் ஏஜ் குரூப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்காங்க அன்ஃபிட் ஹைலி அன்ஃபிட்டும் இருக்காங்க ஹைலி ஃபிட்டும் இருக்காங்க ஏன்னா இப்போ தேங்க்ஸ் டு சோஷியல் மீடியா கொஞ்சம் அந்த ஃபிட்னஸ் கேட்சப் ஆகிட்டு வருது இந்த பசங்களுக்கு இப்போ ஏன் ஒரு ட்ரக்குக்கு அடிக்ஷன் ஆகிறான் அப்படின்னா அதை அடித்து பார்க்குறான் ஒரு தடவை ரெண்டாவது தடவை ட்ரை பண்ணுறான் மூணாவது தடவை அது இல்லாமல் இருக்க முடியல இதே மாதிரி அவன் ஃபிட்னஸை ட்ரை பண்ணான்னா இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம் அடிக்ஷன் இந்த அடிக்ஷன் எங்கேயுமே கிடைக்காது ஏன்னா இந்த இப்போ ஒரு 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 ட்ரக்கு இல்லை இல்லை ஒரு ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளை மறந்து ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆர் ஃபியூ மினிட்ஸ் நம்ம வேற ஒரு உலகத்துக்கு போயிட்டு வரோம் ஃபிட்னஸ் பண்ணி பாருங்க நம்ம வேற ஒரு உலகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போவோம் எத்தனை எத்தனை மணி நேரம் அப்படின்னா அன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லா இப்போ நான் இன்னைக்கு அஞ்சு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் பண்ண ஒர்க் அவுட் தான் இன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லாக என்ன கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கு போக 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 இந்த போதை தெளிஞ்சிடும் இப்போ எனக்கு இருபத்தெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு ஆனால் எனக்கு இன்னுமே அந்த வந்து மிலிட்ரி மேலே ஒரு ஃபேசினேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கு சார் பட் இந்த ஏஜ் கேட்டகரினால இப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக பேசுகிற பசங்களை நீங்கள் மீட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல அவங்கள மாதிரி இந்த ஏஜ் அதாவது இருபத்தெட்டு கடலோர காவல் படைக்கு இருபத்தி ஏழு வந்து மற்ற ஆர்மிக்கு ஸோ இருபத்தெட்டையும் தாண்டிட்டாங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால் டெரிட்டோரியல் ஆர்மி ஓகே சார் அவங்களுக்க
இன்றைக்கும் அதே ஈடுபாட்டோடு நான் இன்றைக்கி செஞ்சிட்ருக்க இந்த ட்ரைனிங் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இன்ஸ்பைரிங்கான ஆப்ஷர்ஸ் தான் ஓகே அதில் குறிப்பிட்டு எல்லா ஸ்டோரிஸும் இன்ஸ்பைரிங் தான் அதில் டவுட்டே இல்லை பட் குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா ஒரு விவசாயி ஆஃபீஸரானது உங்களுக்கு தெரியும் பைலட் ஆனது ஃபைட்டர் பைலட் ஆனால் அவன் விவசாயி பண்ணிக்கிட்டே அதாவது விவசாயம் எப்படி பண்ணான் அப்படின்னா அவனுக்கு சொந்தமாக நிலம் கிடையாது அவன் வந்து விதை வாங்கி நில நிலம் இருக்க விவசாயிகிட்ட கொடுத்து அதை இவனே அறுவடை பண்ணி அதில் வர ப்ராஃபிட் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அவனை அவங்கள ஆமாம் அவங்களுக்கு டெவலப் பண்ணி விட்ருக்கா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க காலத்தில் தான் இவன் வந்து இதையும் ட்ரை பண்ணிட்டு பைலட்டாக செலக்ட் ஆகி போயிட்டான் ஓகே ஸோ அவன் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் வீட்டில் என்ஜினியரிங் முடித்தவனே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க சார் எனக்கு அதான் பயமாக இருக்குன்னு சொன்ன பொண்ணு இன்னைக்கு ஒரு கேப்டனாக இருந்து ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனுக்கு கமாண்டராகவும் இருந்திருக்கா அது ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் தேனி மாவட்டத்துலேருந்து கேப்டன் அன்னபூர்ணி பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இன்னொரு பையன் சார் எனக்கு வந்து அப்பா யாருன்னே தெரியாது சார் அப்பா எங்கள் குடும்பத்தை விட்டுட்டு போயிட்டாரு எங்கள் அம்மா கிட்ட கேட்டால் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து வந்த பையன் இன்னைக்கு வந்து நேவியில் பெஸ்ட் அவுட் ஸ்பிரிட்டட் மோஸ்ட் ஸ்பிரிட்டட் ஆஃபிசர் அவார்டு வாங்கியிருக்கான் இவெல்லாம் கடற்படி ஆஃபிசர் ஆனதே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான் பெரிய சேலஞ்ச் ரைட் ஒரு சிங்கிள் மதர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து இந்த இவ்வளோ சோதனைகள் வேதனைகள் தாண்டி வந்து ஆஃபிசர் ஆணி என்னதே பெரிய விஷயம் ஆனால் அங்கேயும் அவன் இல்லை அங்கேயும் அவன் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கான் ஸோ அவன் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அதே மாதிரி முப்பது அட்டம்ட்டு ஒரு பையன் முப்பது அட்டம்ட்டு இந்த இந்த பசங்கள்லாம் யாருன்னா அதான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இவங்கெல்லாம் வேலை இல்லாத பட்டதாரிகள் கிடையாது இவங்கெல்லாம் பல வேலைகள் இருந்தும் எனக்கு எதுவும் வேணாம் ராணுவம் தான் வேணும் அப்படின்ற பட்டதாரிகள் புரியுதா இப்போ இந்த பையன் வந்து முப்பது அட்டம் போனான்னா இவங்க கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் ரூபா சம்பளத்தை விட்டுட்டு இந்த முப்பது அட்டம் போயிட்டு இருக்கா வந்துட்டு இருக்கா ஆமா முப்பது முப்பது ஆறு அட்டம்ல பாஸ் பண்ணி கடலோர காவல் படையில ஆஃபீஸர் ஆயிருக்கான் அவன் இந்த இந்த எட்டு வருஷம் இந்த முப்பது அட்டம் எவ்வளவு வேதனைகளை சந்திச்சிருப்பான்னு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சிலிண்டர் டெலிவரி பண்றவரோட பையன் அவன் அந்த பையனும் அதே மாதிரி அவன் ஒரு ஆறு வருஷம் ஆச்சு அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட அவனும் ஒரு பதினோரு அட்டம்ட்டு போயிருப்பான் இதுல பெரிய விஷயம் என்னன்னா அந்த பையன் முத முத நான் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அழுதான் இது வரைக்கும் என்கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணும்போது யாரும் அழுதது இல்லை நானும் யோசிச்சு இவங்ககிட்ட என்னடா அப்படி கேட்டுட்டோம் ஏன் அழுகிறான் அப்படின்னு எதுக்கடா அழுகிற அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை சார் ஒருவேளை சாப்பாடுக்கே நான் கஷ்டப்பட்டு இருந்த குடும்பம் இன்னைக்கு உங்கள் முன்னாடி உட்காந்து என்னால் இங்கிலீஷில் இன்டர்வியூ ஆன்சர் பண்ண முடியுதுன்னா எனக்கே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சார் நான் அழுதுட்டேன் ஆனந்த கண்ணீர் அப்படி அழுத பையன் வந்து ஒரு சிலிண்டர் டெலிவரி மேன் அவங்க அப்பா அவரோட பையன் அப்போ அந்த அதே நாள் இல்லைன்னா அடுத்த நாள் இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குற சமயத்தில் நான் ஒரு புது சைக்கிள் வாங்கினேன் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் அப்போ அந்த சைக்கிளில் நான் வந்து ஓட்டி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவன் வந்து சார் நான் ஒரு ரவுண்ட் போட்டுமான்னு கேட்டான் அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை அவங்க ஆஃபீஸர்ஸ் வந்திருக்காங்க ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் கிளியர் பண்ணிட்டு வா நான் உனக்கு தரேன் அப்படின்னு ஏதோ சொல்லிட்டேன் சும்மா ஜாலியாக சொன்னேன் அவன் அந்த மனசில் வச்சுருந்து ஆறு வருஷம் கழித்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு என் வீட்டுக்கு வந்து ஸ்வீட்லாம் கொடுத்துட்டு போகும்போது உங்கள் சைக்கிள் எங்கேன்னு கேட்டான் நான் ஏன்டா சைக்கிளை கேட்குறேன் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின சைக்கிள் அது இல்லை சார் அது இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டான் இருக்கு இந்தா அங்கே இருக்குது அப்படின்னு அதை எடுத்து நான் ஒரு ரவுண்ட் போய்ட்டு வட்டுமா நான் போயிட்டு வா அப்படின்னு போயிட்டு வந்தால் அப்புறம் இந்த கதையை சொன்னேன் அன்னைக்கு நான் கேட்ட அன்னைக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆஃபீஸர் மட்டும்தான் அப்படின்னு இன்னைக்கு நான் ஆஃபீஸர் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா அப்போ அந்த அவங்க அப்போ படுற கஷ்டத்துலேருந்து இந்த பையன் வந்து இவன் எந்த அளவுக்கு இப்போ ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட இருக்கான் பாருங்க அதுதான் பெரிய விஷயம் ஸோ இவங்கள மாதிரி அடிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு பையன் அவங்க அம்மா வந்து கேன்சர் அவங்க டேட்டு குறிச்சிட்டாங்க ஒரு வாரத்தில் அவங்களுக்கு எது வேணாலும் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு அதே நாள் அவங்க டேட்டு குறித்த அன்னைக்கு அவனுக்கு எஸ்எஸ்பி அவங்ககிட்ட கே அவன் அவன் இந்த விஷயத்தையும் எங்கிட்ட சொன்னான் நான் சொன்ன டே என்னடா அன்னைக்கு நீ இருக்கணுமே இந்த எஸ்எஸ்பி போக முடியாது நான் சொன்னேன் நீ போக முடியாதுன்னு அவன் சொன்னான் சார் நான் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் அம்மாவுக்கு நடக்க தான் போகுது ஏதோ ஒன்று நடக்க தான் போகுது அப்படி அவங்க இல்லைன்னா அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடையும் நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன்னா அவங்க இருந்தா அவங்க நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன்னா அவங்களுக்கு அதுவே அதுதான் பெஸ்ட்டு நியூஸாக இருக்கும் நான் அவங்க வந்து அம்மா நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன
அப்படின்ட்டு அவன் அதை பண்ணிட்டு இருக்க இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் மீடியம்ல படிச்ச எங்களுக்கே வர மாட்டேங்குது ஒழுங்கா இங்கிலீஷ் வர மாட்டேங்குது உனக்கு எப்படி தமிழ் மீடியம்ல படிச்சுட்டு நீ ஆஃபீஸர் ஆக முடியும்னு நினைக்கிறேன் பாடி ஆல்சோ